Búast má við áframhaldandi skjálftavirkni og reykjandi skáða næstu dag að mati vísindamanna. Nýjar mælingar sína merki um kveiku innskot á 4 km dýpi norðvestan við Þorbjörn. Hungur og offþörnum blasir við íbúum gasa samkvæmt matvæla áhættun samminniði þjóðana. Annan daginn í röð var gerð árás á fjölmennistu flóttamannabúðurnar. Utanríkisráðherra segir að staðið hafi verið að atkvæðagreiðslu málefnin gasa á eðlilegan hátt. Aldrei hafi verið haft samráð við hann um slíka atkvæðagreiðslu. Fórsætisráðherra segir að samskiptin hefðu mátt vera betri. Hér að stómur reykjanni stæmdi í síðustu viku konu til að flytja úr íbúð sinni og seljana eftir að lögregla og sjúkralið voru kölluð til rúmlega 40 sinnum á átta árum. Lögmaður og húsegjandafélagsinn segir málið ekki einstæmi. Bændur á stór hóli í Húnaþingi vestra býða í óvissu hvort skera þurfi allt fé á bænum. Reglugera breytingu þarf til að fé sem ber verndaði gen við riðuveiki verði hlýft. Komið þið sæl, vísindamenn gera ráð fyrir áframhaldandi skjálftavirkni á reykjaneskaga á næstu dögum. Nýjar mælingar sína að landheldur áfram að rísa við Þorbjörn skapt frá Grindavík. Bóðað er til íbúafundar í bænum á morgun. Yfir 500 skjálftar hafa mælst á reykjaneskaga frá miðnætti, flestir þeirra nærri eldvörpum um 3 km vestan við Þorbjörn. Veðurstofan byrti í dag gervitunglamynd sem sýnir áframhaldandi landris, það er mest á því svæði sem er mert með rauðum lita á þessu korti. Gögnin sína einni merkjum kviku innskot á 4 km dýpi þar sem landrisi er hvað mest. Ekki er þó talið að kvika sér að brjóta sér leið grinra í jarskoppunni en það getur hins vegar breyst hratt að mati vísindamanna. Bóða er til íbúafundar í Grindavík á morgun til að upplýsa bæjarbúa um stöðu mála og möguleg viðbröð. Á fundunum verða vísindamenn og fulltrúa frá almannavörnum. Það er auðvitað óþægilegt að kannski vakna upp við skjálta að nóttu til. Það fer mis illa í fólk. En mannlífið hérna gengur alveg sem vanagang og fyrirtækin og skólarnir að sjálfsögðu og það er nálægst engi breyting sjáanleg í bænum en það er bara, getum við sagt, það er bara óvissu steg, það er þó ekki lengra gengið en það og það þýðir bara fólk á að vera viðbúið og finna sínar viðbrað sáallanir en ekki að ganga lengra en það, þannig að staða núna er alls ekki slæm. Bæjarbúar sem fréttastofa að tala við í dag voru frekar rólegir. Hefur eitthvað fundið fyrir skjáttunum? Já, aðeins. Eitthvað mjög mikið sinnstu dag og samt. Er þetta meira eða minna að þínu mati með að við svona síðustu ár? Mér finnst þetta að vera aðeins minna heldur en var þarna um árið. Ég man ekki alveg hvort það var 2021 eða 2. Þannig að þér líður ekkert illa með þetta? Nei, alls ekki. Mér finnst þetta ekkert, ef það er ekki svona stóri skjaldar eins og þetta var. Já, ég fann bara frá einum mánum fyrir að sofa sko. Það líka bara alltaf í vinnuna, allt nöðrandi eins og við því hvað. Allar sólarhengi bara? Já, mikið að þessu. Hvernig líður með þetta? Mér er það bara alveg sama sko. Bláa lónið er í hópi vinsælustu ferðamannastaða landsins og hér ekki langt frá hafa vísindamenn verið að mæla landris. Starfsmenn lónsins eru í viðbraðstöðu og hafa gert áallanir um rýmingu ef það fer að gjósa. Já, við allavega teljum okkur vel í stakkbúin til þess að geta rýnt svæðið hratt og örugglega og innan þess tíma sem að almannavarnir myndu gefa okkur. Er alveg örugt að hafa staðin opin núna eins og staðin er? Já, almannavarnir hafa gefið út þetta óvissu stig og í því felst í raun og vera að vera viðbúin en að það sé örugt að vera með starfsemi og þess vegna er hún óbreytt að svo stöttu. Árásir hafa verið gerðar á flóttamannabúðurnar Jabalia á Gaza tvo daga í röð. Hungursneið blasir við, segir yfirmæður matvæla áhættunar samminniði þjóðuna í Palestínu. 50 hið minnsta byðu bana í árás Ísraelsherrs á flóttamannabúðurnar í gær. Fólk þusti með særða ástvinni á spítala sem þegar voru yfir fullir. Aftur var gerð árás í dag á annan stað í flóttamannabúðunum. Leitað var í kappi við tíman í rústunum í dag. Síle, Kólumbíja og Jórdanía hafa kallað sendiherra sína heim frá Ísrael í mótmælaskinni við árásirnar á Gaza. Saminu þjóðirnar, fordæma árásirnar og Bólivía hefur slitið stjórnmálasambandi við Ísrael. Exigimos el cese de los ataques en la franja de Gaza que ya han provocado hasta ahora miles de víctimas fatales civiles y el desplazamiento forzado de palestinos. Víða á Gaza eru hús rústir einar. 
Kalil Kader sem býr í Rafa í söðurhlutanum skoðar leikföng og náttföt fjögra barna sinna sem voru drepin í sprengjuárás á dögunum. Alls mist hann ellefu úr fjölskyldunni. Sjálfur var hann við vinnu á spítala í nágreininu og brá þegar hann svo marga nágræna sína koma særða á spítalan. Opnað var frá Gaza til Egyptalands um Rafa landamærastöðina í dag í fyrsta sinn síðan 7. oktober. Sjúkrabílum var hleftar í gegn með alvarlega særða og eins var nokkur undur manns með erlend eða tvöfalt ríkisfang hleft á brott. Aðeins nokkrum trukkum er hleftin á Gaza daglega með hjálpargögn. Enn er mikill skortur á mat, vatni, lifjum og eldsneiti. Við erum already at the threat of starvation. Uh, we are at the threat of dehydration. We are at the threat of people not eating healthy food and that would have health consequences. Lögfræðingur húsaveindafélagsins segir dóm þar sem kona var dæmd til að flytja úr íbúðsinni og selja hana eftir að lögregla og sjúkraleið voru kölluð til rúmlega 40 sinnum á átta árum ekki einstæmi. Félagið fái eitt til tvö slík mál á sitt borð á hverju mánuði. Konan býr í fjölbýlishúsi í engi hérla í Kópavogi og hefur búsetta hennar valdið nágrönum miklu ónaði og tjóni. Síðustu átta ár hefur lögregla verið kölluð þangað 40 sinnum vegna konunar, meðal annars vegna fíknefnasölu, slagsmála, skemmdarverka og þjófnaðar. Þá var sjúkraleið kallað til tvisvar sinnum vegna andláts og einu sinni vegna sjálfsvegshótunar. Húsfélagið vildi konuna úr húsinu og fór með málið fyrir hérastóm sem hvað upp dóm í síðustu viku. Lögmaður húsaugandafélagsinn segir málið ekki einstæmi. Annar dómur sem fjall í apríl á þessu ári og ég er að merkja kannski svona eitt til tvö mál á ári sem fara fyrir hérastóm. Sigurður segir að í fjöleikna húsalögum sé neyðar úrraði sem húsfélög hafa þegar eigundur fara ekki að lögum og reglum húsfélags. Hann segir ónæði þurfa að vera verulegt til þess að úrræðinu sé beitt. Og í þessu viðkomandi máli þar sem voru til dæmis 40 lögreglutilkynningar, það var sýnt fram og eða sem sagt, það var svona grunur um að færi fram fíknefna sala og annars líkt, sofandi fólk í stegagöngum og þarna er allt hitt fólk í húsinn, það er í raunni bara í gísla tökum, það selur ekki eignina sína, það leigir hann ekki út, það er ekki hægt að bjóða hann einum upp á þetta ástand. Fréttastofa rætti við íbúa í húsinu sem vildi ekki koma fram undir nafni, hann lýsir íbúðinni sem dóp greinni. Allir í húsinu hafi orðið vitni að fíknefnasölu og umgangi fólks sem ekki sé ákjósanlegt að sé í nálað við leikskóla og skóla. Íbúum sé fyrst og fremst létt að dómur sé fallin eftir áralanga baráttu. Og þá eru nánar fjallað um þetta mál í kastljósi að lokkum íþróttum og veðri. Utarkisráðara segir engan ágreiningum efnisatriði málutum gasa hvorki ríkistjórni milli flokka. Hann hefði þó kosið að annar samstarfsflokkurinn, það er vinstri græn, álíktaði ekki gegg þeirri niðurstöðu sem hann stóð fyrir. Utarkisráðara Norðurlandana funduði í dag í tengslum við þing Norðurlandar á þessi Oslo. Og það er Hallgrímur Indriðarsson fréttamæður, ég hvað kom fram þar Hallgrímur? Já, eins og svo aftóður á þessu þingi var aðal umræðu efnið öryggismál og þá sérstaklega átökin fyrir botni miðjararhafs. Utarkisáðurarnir heldu blaðamannafund í dag í tengslum í þingið og þar ítrekuðu þeir samstöðu um mannúðarhlé á Gaza til að koma hjálpargögnum þar inn og að Ísæðilsmenn yrðu að lúta alþjóðalögum í vörnum sínum gegn árásum hamasamtakana. En við rættum í dag við bæði Bjarna Benedíksson utarkisáðera og Katrínu Jakobsdóttur fórsættisáðera bæði um þessa margum töluðu atkvæðagreiðslu hjá samennuðu þjóðunum um gasa á föstu daginn þar sem allar Norrlandþjóðunar sátu hjánima Noregur og umræðuna um öryggismálin á Norrlandaráðs þinginu almennt. Þessi umræða hefur samt farið vaksandi á undanfærnum árum og svo auðvitað eftir innrás Rússa í Úkrænum að segja hann þingist enn. Og það sem að stendur auðvitað algjörlega upp úr á vettvangi eins og þessum hér er áhersla allra norðurlandana á það að alþjóða lög séu virt þar með talið mannúðarlög á þörfina fyrir mannúðar aðstóð. Eins og bara endurspeglast hér í umræðum þá eru sko 
þá auðvitað stóðu vonir til þess að Norðurlöndin myndu tala einni röddu í kringum þessa álitu. Sú varð ekki raunin. Það liggur alveg fyrir ríkur norrætt stuðningur við megin inntak álitunarinnar og ekki að norrætt ríki lagðist gegn álitunni sem að fór í gegnum þingið. En Hallgrímur, er þá ágreiningurinn leistur milli þeirra um hvernig staðið var að atkvæða greiðslunni hjá samminni þjóðanum að hálfu utrykkisáðara? Nei, í raunu eru ekki. Það utrykkisáðara segir að allt hafi verið, að það hafi verið staðið að þessari atkvæða greiðslu samkvæmt venjum og eðlilega og öllu öllum hefðum. En fórsættisáðara segir aftur á móti að hún hefði kosið meira samráð. Vafalust höfum við geta staðið betur að samtali um þau mál en ég vil nú ekki taka undir að þetta sé einhverjar skeitasendingar, ég hef nú ekki gert annað en að svara fjölmennum. Ég hef þetta kosið að samstafslokkur myndi ekki álíkta gegn þeirri niðurstöðu sem ég fór fyrir á þingi saminu þjóðana. En allt sem ég hef sagt um þetta mál er bara stendur óbreytt, ég meni að það var ekki sérstætt samráð haft við mig og þetta er mín skoð. Ég mann aldrei eftir því að ég hafi að ég hafi verið hafður með sérstaklega í ráðum sem formaður í flokki vegna atkvæðgreyslu á allsjöraþinginu og ég taldi það ekki eiga við heldur að þessu sinni hlutirnir eru að gerast gríðalega ört og ratt á þessu föstudags eftirmiðdegi sem að umræður. Þetta mál, það er að segja átökin fyrir botni meðurans er ekki að fara neitt og mér finnst kannski umræðan Ætti frekar að snúast um það mál. Þannig er sem sagt ennþá ágreiningur en þrátt fyrir öll þessi mál þá heldur nú þing Norðurlandaráðs áfram. Í dag voru loksins rætt önnur mál en öryggismál og þá kannski meira kannski svona hefðbundin norræn mál eins og velferðamál og jafnreytismál. Á morgun er svo lokadagur þingsins og þar tekur Ísland við formönsku í Norðurlandaráði og nýr fórsetti þingsins ráðsins verður þá kósin og við munum fylgjast með því til enda. Takk fyrir það, Hallgrímur Indriðarsson í Osló. Og við þurfum að halda okkur við pólitikina því afsökum fjármálaráðþera, ráðþeraskipti og áherslumunur á milli stjórnaflokkana að engin áhrif á fylgi flokkana í nýjasta þjóðarpúls í Garlopp. Litlar breytingar er á fylgi þrátt fyrir að Marta við gengið á í oktober. Bjarni Benediktsson sagði af sér sem fjármálaráðþeira og settist í stól utanríkisráðþeira á meðan Þórdís Kolbrún Reykvörð Gilvadóttir fór í fjármálaráðanetið. Fóristumenn stjórnar flokkana heldur svo blaðamannafund þar sem þeir áréttuðu að ríkisjórnir myndi setja út kjörtímabilið. Samfylgingin mælist enn langstæsti flokkurinn og nýtur 29% fylgis. Sjálfstæðisflokkurinn heldur dampi með rúmlega 20% og píratar mælast með 10%. Aðri flokkar eru með minna en 10% fylgi. Allar breytingar á fylgi flokkana eru innan vikmarka. Stöðningur við ríkistjórnina minkar um 1% milli mánaða og nemur 34%, 20% minna en í síðustu alþingiskostningum. Það er svipað og samalagt fylgi ríkistjórnaflokkana. Skipting þingmanna ef niðurstöður könnunarinnar væri úrslitt kostinga yrði að samfylgingin fengi 21 þingmann, sjálfstæðisflokkurinn 14, píratar fengju 6, viðreist og miðflokkurinn 5, Framsóknarflokkurinn og flokkur fólksins fengju fjóra þingmenn hvor, vinstri græn þrjá og sósialista flokkurinn einn. Ríkistjórnin er nú með 38 þingmenn en samkvæmt könnuninni fengi hún samalagt 21 þingmann, jafn mikið og samfyrgingin. Fylgi var kannað annan til 31. oktober, lesa má nánar um könnunina á rúf.is. Það sem afir þessu ári hafa á þriðja hundrað Íslendingar fengið verðnd lögreglum næstum einn á dag. Í Karsljósi á eftir íþróttum og fréttum er rætt um fjölgun beðina um verðnd og fjallaði mál fjölskyld á suðurni sem sem óttaðist um öryggi sitt eftir að ungum pilt úr fjölskyldunni var mistinn. Öryggismyndavélar voru settar upp við heimilið og sími þeirra tengdur þannig að þau geta haft samband við lögreglu millilega löst. Aðstofar yfir lögreglu þjótt segir algengustu ástæðan að vera heimilisófeldi. Síðan geta líka verið spilin í þetta mjög gróf ábyldisbrot og þar sem að hafa gengið hótanir jafnal og víksl og búist við að það geti raunir verið reynt að fylgja þeim eftir og svo hefur líka notað þetta í það sem hefur að hóta lögreglumönnum og öðru starfsfólki í rétt að þessla kerfinu. En virkar þetta? Er verður þetta þess að það er síður gerð alvara úr hótunum? Það er góð spurning, við höfum ekki leiðið til þess að mæla það í sjálfu sér. 
Yfir dýralæknir hjá Mast hefur lagt til við matvælaráðunetið að reglugerð verði breytt svo ekki þurfi að skera allan fjórstofn á bæjum þar sem ríðu við ekki greinist. Ríða greindist nýverið á bæ í Húnaþingi Vestra. Það var á bænum Stórhól í Húnaþingi Vestra þar sem að ríða greindist í einni kind í síðustu viku. Á bænum eru 600 kindur og enn er óvíst hvað verður um þær. Það er að segja hvort að hluti hérðarinnar sem hefur verndandi arfgerð gegn ríðu færa lifa eða ekki. Bændur treystu sér ekki í viðtal að svo stöttu en það ríðan mikið áfall hvort sem að hluti hérðarinnar lifir eða hún öll. Undanfarinn ár hefur ítrekað komið upp ríða á þessum slóðum á Norðurlandi. Síðustu ríðutilfelli sem mast greindi frá voru á tveimur bæjum í meðfyrði sunnan við Kvamstanga. Þar voru aflífuð 1400 fjár og vonuðust ábúendur þar til að slík vinnubrögð heyrðu sögunni til. Reglugjörni svo hún er í dag að þá er yfir til að skilt að leggja til við ráðherra að skera niður alla hjörð þegar að uppkemur ríða. Yfir dýralæknir hefur þó lagt til við matvælaráðuneyti að leift verði að hlífa gripum við niðurskurði sem bera verndandi gen gegn ríðuveiki. Hún segir ráðuneyti hafa tekið jákvætt í það og á von á ákvörðunum þetta í vikunni. En breytingin sem kemur vandalega þess þér viku, ég hef allan hengi ákvæð viðbröð við henni, er að þá leið að yfir dýralæknir verði heimilt að leggja til að aðeins hluti hjörða verði skorinn þegar að vita þau um arfgerðina og þannig er vita að þannig eru verndandi arfgerð í hjörðinni. Ofsafiður gekk yfir Norður Ítalíu í gær á einum sólarhring ringdi sem svarar til meðal úrkomi í einum mánuði á þessum ástíma. Spáðir vitlesu veðri víða í Norður Evrópu því að stormurinn Kíaran fyrir yfir næstu klukkutímana. Stórhluti Mílanoborgar var umflotin vatni og bílar sátið fastir í vatsælnum. Árflættu yfir bakka sína og ramaslínu slitnuðu í óðerinu. Í mælietust 14 í flóðum í Emilia, Romania, Hérade og Norður Vítalíu. Spáðir vitlösu veðri víða í Norður Evrópu þegar stormurinn Kíaran fer yfir Frakland og Bretland næstu klukkustundirnar. Veðri hefur víða haft áhrif á samgöngur, ferðum hraðlesta víða í Fraklandi verður frestað meðan vesta veðrið gengur yfir af hættu á að tré falli á brautarteina. Almenningskörðum verður lokað í nokkrum borgum í Belgíu og ferjur á Bretanju skaga verða kissettar. Í bænum Njúri á Norður Írlandi var allt á kafi í vatni í morgun og þar býr fólk sig undir það vesta. Well, we knew bad weather was coming, we knew the water was high yesterday. We are on a floodplain, we have a river and a canal, but we've never seen anything like this. And at the minute, the water is continuing to rise and it's not raining, and we have high tide at quarter past 12, so we are concerned about what's going to happen next. Couldn't sleep, what do you do, you know what I mean? But again, there's nobody hurt, nobody injured, nobody dead, so we'll get back on the horse and we'll, we'll get up and run them with business again. Minningarskák mót vinnarskák félagsins um Hrafn Jökulsson hófst í dag. Margir af helstu skákmönnum landsins etja kappi á mótinu auk stórmyndstarans Ívans Sokolofs. Hrafn sem næst í fyrra var einn öðtulasti kvatamaður útbreiðslu skákíþróttarinnar, bæði á Íslandi og á Grænlandi. Við tilefnið afhendi vinnarskákfélagið skákbór úr tré með gullplötum sem áritið verður af ættingjum og skákmönnum. Það var Guðni T.H. Jóhannesson, fórsætti Íslands, sem lék fyrsta leik mótsins í dag. Fimm norðlendingar hafa stopnað nýtjamarkað á akurir til styrtar bágstöttum. Fólk hefur þegar sett sig í samband við hópinn og beðið um aðstóð við hann á endum saman. Hvort þau vantar nýja potta og pönnur, gamla og góða músík, eða kannski nýjan kjól fyrir jólin, þá er það allt saman til í nýja nýtjamarkanum Norðurhjálp á Akureyri. Að markanum standa fimm konur, það er Guðbjörg, Sæjun, Stefania, Fjóla og Anna Jóna, en þær eru reynsluboltar úr sjálfbóðastörfum á Akureyri. Allar gefa þær vinnu sína og ágóðin af sölunni rennur til bástatra á Norðurlandi. Því við sjáum líka alltaf að það vantar fjármagn til þeirra sem að minna mega sín. Og við bara svona, já, við erum vannar, það stopnum bara markað og svo datta húsnæðil upp í hendunar okkur og við bara drifum í þessu. Sæjun segir þær vera hrærðar yfir mótökum nærsamfélagsins sem hafið farið fram úr þeirra björtustu vonum. Búðin er smekk fulla af varningi aðeins nokkrum dögum eftir opnun og enn bárust vörur þegar fréttastofa var í heimsókn. Ég sé þú ert með hérna bara alls konar, það er sikka bendins og það eru eitthvað styttur og... Bara nefndu það, tökum við öllu, segir nema bara heimilisvopi, annað bara sem mögulega er að koma í verðkvort sem er húsgögn, gler, 
diskar, allt sem að við mögulega getum sett að það er velkomið hérna inn. Stofnendur Norðurhjálpar segja að aukna fátækt í samfélaginu hafa hrintu verkefninu af stað. Við erum allar ömmur, getum ekki hugsað til þess að til þess ömmubörnin okkar geti ekki haft nesti í skólan. Þú veist, það er eitthvað með að bara nýstir hjarta, þannig að fyrstu gátum gert eitthvað og bara gerðu við það. Og þá er það veðrið. Norð, austan, kaldi eða sekkingur með dálitlum jæljum fyrir norðan og austan en allt hvers vindur á suð austurlandi. Það verður áfram létt skeða sunnan og vestanlands. Hiti að deginu verður yfirleitt 0 til 60 en víðast hvar er spáð næturfrosti. Hrafn Guðmundsson veðurfræðingu fyrir nánar yfir horfur næstu dag að lokum íþróttafréttum sem Helga Margrét Höskuldsdóttir sér um í kvöld. Arnar Pétursson, þjálfari kvennalandslisins í handbolta, valdi í dag átján leikmenn sem að fara á heimsmestaramótið sem að hefst í lok þessa mánaðar. Lítið kom þá á óvart í valinu. Það er gott að þessi dag eru búin og nú förum við að fókusa upp á móti. Margrét Lára Viðarstóttir fyrrum landsliðskon í fótbolta vonast eftir enn frekari framförum í sóknarleik íslenska kvennalandslisins þegar að liðið spilar síðustu leiki sína í þjóðadildin í byrjun desember. 2-0 tapið gegn Þýskalandi í gær var þriðji leikurinn í röð sem að íslenska liðið náði ekki að skora mark. Og þá allt verið upp helstu aðtriði þessa fréttatíma. Búast má við áframhaldandi skjálftavirkni og reykjaniskaga næstu dag að mati vísindamanna. Nýjar mælingar sína merki um kviku innskot á 4 km dýpi norðvestan við Þorbjörn. Hungur og ofþornum blasir við íbúum gasa samkvæmt matvæla áhættun saminni þjóðana. Ananda inn í röð var gerð áras og fjölmennistu flóttamannabúðurnar. Utanríkisráðþara segir að staðið hafi verið að atkvæðagrislu málinu í gasa og eðlilegan hátt. Aldrei hafi verið haft samráð við hann um slíka atkvæðagrislu. Forsvartisráðþara segir að samskiptin hefðu mátt vera betri. Hér að stóma reykjarni stemmdi í síðustu viku konu til að flytja úr íbúð sinni og seljana. Eftir að lögregla og sjúkralið voru kölli til rúmlega 40 sinnum á átta árum. Lögmaður húsegendafélagsinn segir málið ekki einstemmi. Bændur á stórhóli í Húnatingi Vestra býða í óvissu hvort skera þurfi allt fjö á bænum. Reglugerða breytingu þarf til að fjö sem ber verndandi gen við reyðuveiki verði líft. Þá er þessum fréttatíma að ljúka og það komið að íþróttum, veðri og svora kastljós. Næstu fréttir er í útarp og sjóansbyr klikkan 10 í kvöld og nýjustu fréttir má eins og alltaf finna einar rúbundrís. En við ætlum hins vegar að segja þetta gott að sinni, verðið sæl. Á rúf í kvöld. Hvað kvöld og velkomin í Kiljuna. Bækur og viðtöld.